ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അതായത് ചുരിദാർ ഒട്ടും അറിയത്തില്ലാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നല്ല ബോഡി ഷേപ്പിൽ ചുരിദാർ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അളവ് എടുക്കേണ്ടതെന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം ില്ല നമ്മളൊന്ന് ശ്രമിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിലെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലോക്ക്ഡൗൺ എപ്പോഴാണോ തീരുന്നത് അതുവരെയുള്ള ടൈം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ചുരിദാർ എല്ലാവരുടെയും കൈ കാണും ആ ഒരു ചുരിദാറിനകത്ത് നിന്ന് അളവെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അളവെടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അളവെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അളവെടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം താമസിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ ആദ്യം ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണേ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ചുരിദാർ കട്ടിങ് തേർട്ടി സിക്സ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ സൈസാണിത് അപ്പോൾ ഷോൾഡർ നെക്ക് വിത്ത് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് ആം ഹോൾ ലൈൻ ചെസ്റ്റ് വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റിൻ്റെ വിത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ലിറ്റ് വരെയുള്ള ഇറക്കം സ്ലിറ്റ് ലെങ്ത്ത് പിന്നെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിത്ത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ നോട്ടായിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ ഫ്ലെയർ ഫ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന താഴത്തെ ഏറ്റവും താഴത്തെ വിരിവാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചുരിദാറിന് വേണ്ടുന്ന നീളം ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ റൗണ്ട് ആം ഹോളിൻ്റെ കൈയുടെ കൈക്കുഴിയുടെ ചുറ്റളവ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്തും സ്ലീവിൻ്റെ വിട്ടും വേണം അത് ത്രീ ഫോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർത്ത് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് അളവുള്ള ഒരു ചുരിദാർ എടുക്കുക ഇത് നോർമൽ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നെക്ക് വരുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചുരിദാറാണ് പൈപ്പിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചുരിദാറാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പം ആദ്യത്തെ അളവ് എടുക്കാം ഷോൾഡർ എടുക്കാം ഷോൾഡർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൈയുടെ കൈ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ കൈ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം വരെ അര ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് തയ്യിൽ തുമ്പും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് ഇത് പിടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ കൈയുടെ ആ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അര ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് പതിമൂന്നിൻ്റെ പകുതി നേരെ പകുതി എടുക്കുക അത് ആറര ഇഞ്ചായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ തേർട്ടി സിക്സ് ചെസ്റ്റിന് വരുന്ന ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറര ഇഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നെക്കിൻ്റെ വിട്ട് ഈ നെക്കിൻ്റെ വിട്ട് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നെക്ക് മുതൽ ഷോൾഡർ വരെയുള്ള അതായത് നമ്മുടെ നെക്ക് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരളവ് ഇത് ഞാനിവിടെ കാലിഞ്ച് നെക്കിൻ്റെ ആ സൈഡിലേക്ക് കാലിഞ്ചും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് അര ഇഞ്ചും പിടിച്ച് എനിക്ക് മൂന്നര ഇഞ്ച് ഇവിടെ കിട്ടി ഓക്കെ തയ്യിൽ തുമ്പും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്നര എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറരയിൽ നിന്ന് മൂന്നര കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ വിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നെക്കിൻ്റെ വിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അളവ് ചുരിദാറിൽ എത്രയാണോ നെക്ക് വിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് അളന്ന് നോക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അത് അളന്ന് നോക്കിയാലും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല നെക്ക് ടു ഷോൾഡർ ആദ്യം എടുക്കുക അത് എടുക്കുന്ന മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ചുരിദാറിൻ്റെ ഭാഗം ഇത് ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഷോൾഡർ ഇറങ്ങിപ്പോവും അപ്പം നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിലെ നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവുകയാണേ ആറ് ഇഞ്ചാണ് തയ്യിൽ തുമ്പ് അര ഇഞ്ച് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് ഇഞ്ചാണ് ഇറക്കം വരുന്നത് നോർമലായിട്ട് ആറ് ആറര
പകുതി എത്രയാണ് ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നേരെ പകുതി ഒമ്പത് ഇഞ്ച് എടുക്കുക ഒമ്പതിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നാല് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഇറക്കമാണ് വേസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഇറക്കം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇത് ഇടഭാഗത്ത് ഷെയ്പ്പ് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം വരെയാണ് ഇറക്കം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ മുകളിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് അരേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പിടിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് എനിക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് ഇറക്കം കിട്ടിയത് ആ പതിനാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ പിടിച്ച് വണ്ണം എത്രയാണോ അവിടെ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിവിടെ പതിനാറ് ഇഞ്ച് എനിക്ക് വന്നേക്കുന്നത് പതിനാറ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം പതിനാറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി വരുന്നത് എട്ടാണ് അപ്പം എട്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം വരുന്നത് പത്തിഞ്ച് അങ്ങനെ പത്തിഞ്ച് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തില്ലേ നമ്മുടെ ചുരിദാറിന് ഒരു ഷെയ്പ്പും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ സ്ലിറ്റ് വരുന്ന അവിടെ വരെയുള്ള നീളം നമ്മൾ എടുക്കണം ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഇറക്കം എടുക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിപ്പോഴേ എനിക്കിവിടെ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം ഇതിനേക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് താത്തി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും പക്ഷേ ഒരു മീഡിയം അളവ് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു അളവിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്നൊക്കെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയർ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ടൈറ്റായിട്ട് വളരെ ബോറായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഷേപ്പിൽ വയറിൻ്റെ അവിടെ നല്ല ലൂസായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇറക്കവും എടുക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ വണ്ണം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ആ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടുത്തെ വണ്ണം എത്രയാണോ അതെടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വണ്ണം കൂടുതലും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ കുറഞ്ഞും പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് വണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒമ്പതരയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒമ്പതരയാണ് സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഒമ്പതര കൊടുക്കുക അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്ലിറ്റ് വൃത്തിക്ക് തയ്ക്കാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്ലിറ്റ് വൃത്തിക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രമേ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ പിന്നെ ഞാൻ താഴെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഫ്ലെയറിൻ്റെ വിരിവ് നോക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഒരു ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് പിടിച്ചെടുക്കുക അത് മടക്കി രണ്ട് മടക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം എനിക്കിവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് വന്നു ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചിനെ നേരെ നമ്മൾ ടേപ്പ് കൊണ്ട് മടക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പകുതി അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നേരെ ടേപ്പ് മടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പതിനൊന്നര ഇഞ്ചാണ് ഈ പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ മുകളിൽ മുതൽ താഴെ വരെയുള്ള ഇറക്കമാണേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഞാനിവിടെ എനിക്ക് നല്ല ലെങ്ത്തിലാണ് ചുരിദാർ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ തയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നവരൊക്കെ നല്ല ലെങ്ത്തിലാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഫോർട്ടി ടു ഇഞ്ചാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് ഫുൾ ലെങ്ത്താണുള്ളത് ആ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും പക്ഷേ ഞാൻ നാൽപ്പത്തി നാല് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഇറക്കം കൂടിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പം ഇറക്കത്തിലാണ് എല്ലാവരും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ല ഇറക്കത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വണ്ണം ഒന്നും അറിയത്തില്ല നല്ല സ്ലിമ്മായിട്ട് തോന്നും ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രിക്കാണ് പിന്നെ ആം ഹോളിൻ്റെ റൗണ്ട് വരുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് അതും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്തും സ്ലീവിൻ്റെ വിട്ടും നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്തും എടുക്കുക തയ്യൽ തുമ്പ് അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഞാൻ ലൈനിങ് വെച്ച് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് വെച്ച് ലൈനിങ് വെച്ച്
¿vale?